സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ കോൽക്കളി വേദിയിൽ പ്രതിഷേധം കോൽക്കളി വേദിയിലെ കാർപ്പറ്റിൽ തെന്നി വീണ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പരിക്കേറ്റു കാർപ്പറ്റ് മാറ്റണമെന്ന മത്സരാർത്ഥികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മത്സരം നിർത്തിവെച്ചു കാർപ്പറ്റില്ലാതെ ഇപ്പോൾ മത്സരം പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി സുവി വിശ്വനാഥൻ ചേരുന്നു സുവി കലോത്സവ വേദികളിൽ ഇതൊക്കെ പതിവാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കോൽക്കളി മത്സരാർത്ഥി വീണത് കുട്ടിക്ക് സാരമായി പരുക്കുണ്ടോ എന്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ അശ്വതി മലബാറിന്റെ തനത് കലാരൂപങ്ങളിൽ ഒന്നായ കോൽക്കളി മത്സരം നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് കോൽക്കളി വേദിയിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി വിദ്യാർത്ഥി തെന്നി വീഴുകയായിരുന്നു പെരുമ്പാവൂർ ജമാഅത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായ സഫാനാണ് സൂഫിയാനാണ് തള്ളി ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സുകാരനായ സൂഫിയാനാണ് തെന്നി വീണത് മാറ്റിൽ കുട്ടി തെന്നി വീഴുകയായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ മുറിവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഒഴിവ് ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് കുട്ടിയെ ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഈ പോൽക്കളി വേദിയിൽ ഉണ്ടായത് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഈ മത്സരം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ വലിയ പ്രതിഷേധമുണ്ടായിരുന്നു കാരണം മാറ്റ് ഒറ്റ വലുപ്പത്തിലുള്ള മാറ്റായിരുന്നില്ല അത് പലയിടങ്ങളിലും സെലോട്ടാപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചതായിരുന്നു ഈ സെലോട്ടാപ്പിലും മറ്റും തട്ടിയാണ് കുട്ടികൾ വീണത് എന്നൊരു പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നത് അതിനുശേഷം വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രതിഷേധത്തെ ഒടുവിലാണ് മാറ്റ് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഏതായാലും മാറ്റ് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ കോൽക്കളി മത്സരം ആരംഭിക്കും ഈ കോൽക്കളി മത്സരത്തിൽ അഞ്ച് ടീമുകളാണ് നേരത്തെ കളിച്ചത് അഞ്ചാമത്തെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെട്ട കുട്ടിക്കാണ് പരിക്ക് പറ്റിയത് അവരോടുൾപ്പെടെ അനുമതി ചോദിച്ചു ഈ മാറ്റ് മാറ്റി ഇനി മത്സരം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് ഈ ടീമുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു തുടർന്ന് ഈ പരിക്ക് പറ്റിയ ടീം അതായത് ആ ടീമിലെ കുട്ടിക്ക് അത് ഗ്രേഡിങ്ങിനെ ബാധിക്കില്ല എന്ന് സംഘാടകർ ഉറപ്പ് നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ മത്സരം പുനരാരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ കോൽക്കളി വേദിയിൽ മത്സരം പുനരാരംഭിക്കും ഏതായാലും അല്പസമയം ഉണ്ടായ പ്രതിഷേധങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു നിറഞ്ഞ സദസ്സാണ് ഈ കോൽക്കളി കാണാനായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് മലബാറിന്റെ തനത് കലാരൂപമാണ് അധിക ആവേശത്തോടുകൂടി ആളുകൾ കാണുകയായിരുന്നു അഞ്ച് മത്സരങ്ങളും വലിയ ഗുണനിലവാരം പുലർത്തി എന്നാണ് ആളുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നമുക്ക് പ്രതികരണം ലഭിച്ചത് വലിയ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിയെങ്കിലും ആ പ്രതിഷേധം ഇപ്പോൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അശ്വതി ഇവിടെ നിന്നും നൽകാനുള്ള വിവരം ശരി സുവി എന്തായാലും സുവിയിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങിയെത്താം ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ആ മാറ്റി മാറ്റിയ ശേഷം ഇപ്പോൾ പുനരാരംഭിക്കും മത്സരം എന്നാണ് സുവി അവിടെ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് അതിന് മുൻപ് അല്പസമയം മുമ്പ് അവിടെ വലിയ സംഘർഷാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു രക്ഷിതാക്കൾ അധ്യാപകർ എല്ലാം വലിയ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ആ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട ശേഷം മടങ്ങിയെത്താം അല്പസമയം മുമ്പ് നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് അതിനുശേഷം ആ കാർപ്പറ്റ് മാറ്റി അവിടെ ആ വേദിയിൽ തന്നെ കോൽക്കളി മത്സരം പുനരാരംഭിക്കാൻ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ അവിടെ നടത്തുകയാണ് 
അധികൃതർ എന്തായാലും ഈ കലോത്സവത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രതിഷേധമാണിത് ഒരു കല്ലുകടിയും ഇല്ലാതെ ഒരു യുവജനോത്സവം സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം നടത്തുക എന്നതായിരിക്കും സംഘാടകരുടെ ആഗ്രഹം പ്രതീക്ഷയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ കോൽക്കളി മത്സരത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു അപകടം എന്ന് തന്നെ പറയാം വിദ്യാർത്ഥി ആ കാർപ്പറ്റിൽ തെന്നി വീണ് ആ കുട്ടിക്ക് പരിക്കേറ്റിരിക്കുന്നു എന്താണ് പരുക്ക് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഇനി അറിയ അറിയുകയുള്ളൂ ആ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം അവരുടെ പെർഫോമൻസിനെ അവരുടെ അവതരണത്തെ അത് ബാധിക്കില്ല എന്നാണ് അധികൃതർ ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉറപ്പ് എന്തായാലും ആ മാറ്റ് മാറ്റി അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കോൽക്കളി മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് തുടർന്നുള്ള ടീം അംഗങ്ങൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുകയാണ് അധികൃതർ സുവി വിശ്വനാഥൻ അവിടെ തുടരുന്നുണ്ട് സുവി നേരത്തെ സുവി ആ വിദ്യാർത്ഥികളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ മാറ്റ് മാറ്റിയാലും അത് മിനിസമുള്ള തറയാണ് നമുക്കറിയാം കോൽക്കളി വളരെ വേഗത്തിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു മത്സര ഇനമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ തെന്നി വീഴാനൊക്കെയുള്ള ആശങ്കയൊക്കെ കുട്ടികൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അവരുടെ ആശങ്കയൊക്കെ പൂർണ്ണമായും അകന്നോ മത്സരം ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുമോ അശ്വതി മത്സരം ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കും കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ ഒരു ആശങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിലുള്ള ഒരു മാറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലായിരുന്നു ഇത് സെലോ ടാപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ സെലോ ടാപ്പ് പലപ്പോഴും ഇളകി മാറുകയാണ് ചടുലമായ ചലനങ്ങളാണ് ഈ ഈ കോൽക്കളിക്ക് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പലപ്പോഴും ഇളകി മാറുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് വീണ് പരിക്ക് പറ്റുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടീം അംഗങ്ങൾക്കും ചുവടുകൾ പിഴച്ചു അത് ഈ മാറ്റ് കാരണമായിരുന്നു അഞ്ചാം ടീമായി കളിച്ച കുട്ടിയാണ് പറഞ്ഞു വീണത് ഏതായാലും ആ കുട്ടിക്ക് വലിയ പരിക്കുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല ഏതായാലും കൈകളിൽ നിന്ന് മുറിവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നത് ഏതായാലും നിറഞ്ഞ സദസ്സിലായിരുന്നു കോൽക്കളി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് കോഴിക്കോടിൻ്റെ തന്നെ ഒരു തനത് കലാരൂപമായ കോൽക്കളി അവതരിപ്പിച്ചത് ഒരു നിറഞ്ഞ സദസ്സിലായിരുന്നു അതിനിടയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ അവിചാരിതമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടിയും ഈ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈൽസ് ആണ് ആ ടൈൽസിൽ ഇനി കളിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും എന്നൊക്കെ ചില കുട്ടികൾ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും മാറ്റിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതായാലും വിദഗ്ധരുടെ ഉൾപ്പെടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ സംഘാടകർ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ കോൽക്കളി മത്സരം ആരംഭിക്കും അതിനുള്ള ടീമുകളെല്ലാം തന്നെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അതീവ സുന്ദരമായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ കോൽക്കളി മത്സരം എന്നാണ് ഇവിടെ കണ്ട പല ആളുകളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും വലിയ തോതിൽ ആളുകൾ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം ആളുകൾ വലിയ ഇഷ്ടം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതായാലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടീമുകളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൽക്കളി കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ് ശരി സുവി ഞാൻ സുവിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം എന്തായാലും ഈ ഒരു വലിയ ആൾക്കൂട്ടമുണ്ട് അവിടെ ഇത് കാണാനായി ഒരു നല്ല സദസ്സുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം സുവി ഈ മത്സരാർത്ഥികളുടെ പ്രതികരണം കൂടി കണ്ട ശേഷം ഞാൻ സുവിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി വരാം അവിടെ ടൈൽസ് ആണ് ഇതേപോലത്തെ ഇതായി കഴിഞ്ഞാല് സ്ലിപ്പ് ആവും പെട്ടെന്ന് അതേപോലത്തെ അതിന് കാർപ്പറ്റ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് നിരത്തി വിരിക്കേണ്ടി വരും മടങ്ങാത്ത പോലെ ഇതിപ്പോ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ച പോലെയല്ലേ അപ്പൊ കളിക്കാൻ പറ്റിയാ മതി നിങ്ങളായിരുന്നു അടുത്ത് കളിക്കേണ്ടി അടുത്ത് ഇങ്ങനെ മുടങ്ങി കിടക്കുമ്പോ വിഷമുണ്ടോ മത്സരം നടക്കാറുണ്ട് ഡ്രസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോ ഒന്ന് ചിലപ്പോ മര്യാദക്കെ ആവും ചിലപ്പോ കൊഴപ്പില്ല കളിക്കാം എപ്പഴാ ഡ്രസ് ചെയ്ത് ഡ്രസ് ചെയ്ത് നിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഡ്രസ് ചെയ്ത് നിക്കുണ്ട് പിന്നെ പതിനൊന്നരക്കാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് കളി ഇനി ബാക്കി പിന്നെ തുടങ്ങി അഞ്ചാമത്തെ കളിയാണ് കഴിഞ്ഞത് അവരാണ് വീണത് ഞങ്ങൾ ഏഴാമത്തെ കളിയാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനെ അങ്ങനെയേ കാണേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് തന്നെയാണ് ചെറുതായ ഒന്ന് മുഷിയും അത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് നോക്കി അടുത്ത മത്സരാർത്ഥികളാണ് അവർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മത്സരാർത്ഥികളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് നേരത്തെയുള്ള അവരുടെ സംഭാഷണമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത് അവർ അതിലൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞത്
ഇത്രയും സമയം ആ മത്സരം നിർത്തി വെച്ചിട്ടും ആ സദസ്സിൽ ഒരാൾ പോലും എഴുന്നേറ്റ് പോയില്ല അല്ലെങ്കിലും നിറഞ്ഞ കസേരകൾ അത് വളരെ ഈ കോഴിക്കോടിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് അല്ലെ സുവി എല്ലാ വേദികളും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ തീർച്ചയായും എല്ലാ വേദികളും നിറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കത് കോഴിക്കോടിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയായി പറയേണ്ടതാണ് കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ ആതിഥ്യ മര്യാദ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കലകളോടുള്ള അവരുടെ സമീപനമെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ പണ്ട് കലാമേള നടക്കുമ്പോൾ പോലും എല്ലാ വേദികളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സദസ്സാണ് ഉണ്ടാവാറ് ഇത്തവണയും ആ ഒരു സദസ്സാണ് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടത് സ്ത്രീകളുടെ ഒരു നീണ്ട നിര സ്ത്രീകളുടെ ഒരു വലിയ ബാഹുല്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും കോൽക്കളി എന്നത് മലബാറിന്റെ കോഴിക്കോടിന്റെ ഒരു തനത് കലാരൂപമാണ് അത് കാണാൻ വേണ്ടി സ്ത്രീകൾ ആയ നിരവധി പേർ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറിലധികമായി ഇപ്പോൾ ഈ മത്സരം തടസ്സപ്പെട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് പോലും ഈ മത്സരം കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ മത്സരം ആരംഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവരുടെ ഒരു പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പൊ മത്സരം തടസ്സപ്പെട്ടിട്ട് കുറച്ചു നേരമായിരിക്കും കുട്ടികൾ തെന്നി വീണു എന്നറിഞ്ഞു ഈ കോഴിക്കോടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്ന വലിയ നീണ്ട നിറയെ സദസ്സാണ് നിറയെ ആളുകളാണ് ും കലയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർ എന്ന് തന്നെയുള്ള മറുപടിയാണ് തരുന്നത് കോൽക്കളി കാണാനായി നിരവധി ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ സ്റ്റേജിന്റെ മാറ്റ് പൂർണ്ണമായും മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ഇനി മത്സരം പുനരാരംഭിക്കുക അതിന് മുൻപ് കളിച്ച അഞ്ച് ടീമുകളോടും സംഘാടകർ അനുമതി ചോദിച്ചിരുന്നു കാരണം അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു നിയമ പോരാട്ടത്തിലേക്കോ മറ്റോ കടക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ അനുവാദം വാങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ സംഘാടകർ മാറ്റ് മാറ്റി ശേഷം കളി പുനരാരംഭിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് മാറ്റും മാറ്റിയതിന് ശേഷം കുട്ടികൾ അവിടെ കളിക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഈ അഞ്ചാമത് കളിച്ച ടീമിന്റെ ടീമിലെ ഒരു കുട്ടിക്കാണ് വീണ് പരിക്കുണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ആ പരി ആ ഒരു സംഭവം ആ സംഭവം ഉണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ അത് ഗ്രേഡിങ്ങിനെ അത് ബാധിക്കില്ല എന്നും സംഘാടകർ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും വലിയ സദസ്സ് ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറായി ഈ മത്സരം തടസ്സപ്പെട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് പോലും ഈ വലിയ സദസ്സ് ഇത് ഈ കോൽക്കളി മത്സരം കാണാനായി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പറയാം വളരെ ഗംഭീര സദസ്സാണ് അവിടെ കോൽക്കളി കാണാനായി ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്ന കോൽക്കളി കാണാനായി കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയും നിറയെ ടീമുകൾ മത്സരിക്കാനുണ്ട് സുവി വിശ്വനാഥനാണ് അവിടെ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്തായാലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങും വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് അറുപത്തിയൊന്നാമത് സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് തിരിതെളിച്ചത് രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ജീവൻ ബാബു പതാക ഉയർത്തിയതോടെയാണ് കലോത്സവത്തിന്റെ ചടങ്ങുകൾക്ക് ഔദ്യോഗിക തുടക്കമായത് പത്തുമണിയോടെ പ്രധാന വേദിയായ വിക്രം മൈതാനിയിൽ പ്രൌഢഗംഭീരമായ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് കേരളത്തിന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരത്തിന്റെ പരിച്ഛേദമാണ് കലോത്സവമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മാറുന്ന കാലത്തേക്ക് തുറന്നുപിടിച്ച കണ്ണാടിയാണ് കലോത്സവം കല ജാതിക്കും മതത്തിനും അതീതമാണ് മാറുന്ന കാലത്തിലേക്ക് പിടിച്ച കണ്ണാടിയാവുകയാണ് സ്കൂൾ കലോത്സവം ജാതിക്കും മതത്തിനും അതീതമാണ് കല കാലത്തിനനുസരിച്ച് കലോത്സവ മാനുവൽ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കഴിവുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി അവരുടെ വാസനകൾ വളർത്താൻ കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ് അതിനെന്ത് ചെയ്യാനാവുമെന്ന് പരിശോധിക്കും കാലത്തിനനുസരിച്ച് കലോത്സവ മാനുവൽ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടണം മന്ത്രിമാരായ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എ കെ ശശീന്ദ്രൻ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ സ്പീക്കർ എൻ എൻ ഷംസിർ തുടങ്ങിയവരും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഏറെ പുതുമയുള്ള ഈ കലോത്സവം നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ ഒരാവേശമായി ഒരാദരവായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായ സിനിമാ താരവും നർത്തകിയുമായ ആശാ ശരത് തന്റെ കലോത്സവ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവച്ചു അന്ന് എന്തൊക്കെ ടെൻഷനിലാണ് ആരെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് കാലുകൾ എടുത്തു വെച്ചതോ അതേയൊരു വികാരമായിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് ഇത്രയും ദൈവീകമായ വേദികൾ 
കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് മുന്നോടിയായി കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ച സ്വാഗത ഗാനവും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു ടീം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് മലയ സമുദായത്തിന്റെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ഭൈരവൻ പാട്ട് ഭൈരവൻ പാട്ടുമായാണ് കൊയിലാണ്ടി മാപ്പിള എച്ച് എസ് എസിന്റെ സംഘം കലോത്സവത്തിനെത്തിയത് വടക്കേ മലബാറിലെ മലയ സമുദായക്കാർ പാടിവരുന്ന ഭൈരവൻ പാട്ട്
ഭയങ്കര പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ഇയാളെ പേരെന്താ കാർത്തിക കാർത്തിക അപ്പോ കാർത്തിക നമുക്ക് ഒരു പാട്ടുകൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ മുൻപ് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല ആയിക്കോട്ടെ പെറ്റും പെറന്നി കലയിൽ ആറാടുകയാണ് കോഴിക്കോട് എന്തായാലും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് കോൽക്കളി മത്സരം പുനരാരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ തത്സമ്യ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം തുടരുന്നു അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കൊടുവിൽ സജി ചെറിയാന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് അനുമതി നൽകി ഗവർണർ നാളെ വൈകിട്ട് നാലിന് രാജ്ഭവനിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശം അംഗീകരിക്കുകയെന്ന ഭരണഘടനാ ബാധ്യത നിറവേറ്റുകയാണെന്നാണ് ഗവർണറുടെ വിശദീകരണം
ആറു മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സജി ചെറിയാൻ പിണറായി മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുകയാണ് ഭരണഘടനയെ വിമർശിച്ചതിനെ സജി ചെറിയാൻ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ ആറിനാണ് മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെച്ചത് സജിക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ ഇടം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് രാജിവെക്കാൻ അന്ന് സി പി എം നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ഹൈക്കോടതിയിലെ കേസിൽ അനുകൂല വിധിയും തിരുവല്ല കോടതിയിൽ പോലീസിന്റെ അനുകൂല റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതോടെയാണ് മടങ്ങിവരവിന് സി പി എം തീരുമാനമെടുത്തത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രസംഗം നടത്തിയതിന് രാജിവെച്ച ഇയാൾ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചുവരുമെന്ന ചോദ്യം രാജ്ഭവൻ ഉയർത്തി പല തലങ്ങളിലും ഗവർണർ നിയമോപദേശവും തേടി അതിനൊടുവിലാണ് അനുമതി to accept the uh, recommendation of the chief minister but this is not a normal case he is not being inducted for the same time, for the first time this is a case which is totally different the charge against him was that he tried to lower the dignity of the constitution of india now certainly one must i do not know i have not made up my mind i have not seen any paper but this case is different from normal induction into the cabinet dharmika navirthi pidichayirunnu raji ennum ippol party nirdesham anusarikkiyanannum sajith cheriyanne pradhikaranam jane raji vachathende dharmikada party ada dharmika okkumichu aa samayathu paranjittulla kaaryangal valare vittama jane niyama viruddhamayo bharanagana viruddhamayo oru kaaryam paranjittilla appo jane niyama viruddhamayo paranjittilla ennu telichu aaru maasam konde aaru maasam governmentinte മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമെങ്കിലും ഈ തീരുമാനവും കോടതികളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും രണ്ടാം വരവിലും സിനിമയും സാംസ്കാരികവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന വകുപ്പുകൾ തന്നെ സജി ചെറിയാൻ ലഭിക്കും അതിനനുസരിച്ച് മറ്റു മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകളിലും ക്രമീകരണം ഉണ്ടാകും വി വി അരുൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സജി ചെറിയാനെ മടക്കി കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ച ശേഷമാണ് ഗവർണർ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് അനുമതി നൽകിയത് എന്നാൽ സജിയെ വീണ്ടും മന്ത്രിയാക്കുന്നതിൽ നിയമപരമായ ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന ഉറപ്പാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയത് ഒരിക്കൽ കൂടി സർക്കാരിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയ ശേഷമാണ് ഗവർണർ വഴങ്ങിയത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമായി സർക്കാരും ഗവർണറും പതിവ് പോലെ ഒത്തുകളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതിപക്ഷം സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിക്കും അനിശ്ചിതത്വവും നാടകീയതയും നിലനിർത്തിയാണ് സജി ചെറിയാന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അനുമതി നൽകിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് വിശദീകരണം തേടിയ ശേഷം മാത്രമേ ഗവർണർ തീരുമാനമെടുക്കൂവെന്നും നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കില്ലെന്നുമായിരുന്നു രാജ്ഭവൻ നൽകിയ സൂചനകൾ ഇതിനിടെ അറ്റോർണി ജനറലിനോടും ഗവർണർ ഉപദേശം തേടി ഒടുവിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ഗവർണർ തന്റെ ആശങ്കകൾ അറിയിച്ചു സജി ചെറിയാനെതിരെ ഇപ്പോഴും കോടതിയിൽ കേസ് നിലനിൽക്കുകയല്ലേ എന്നും തിരിച്ചു വരുന്നതിന് നിയമതടസ്സമില്ലേ എന്നുമായിരുന്നു ഗവർണറുടെ ചോദ്യം എന്നാൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ് ഇതോടുകൂടി ഗവർണർ തീരുമാനം മാറ്റി മുഖ്യമന്ത്രി അത്ര ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ താനായി തടസ്സം നിൽക്കുന്നില്ല എന്നായി പുതിയ നിലപാട് സർക്കാരിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയ ശേഷം വഴങ്ങുക എന്ന പതിവ് ഇതിലും ഗവർണർ തുടർന്നു കോടതികളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിവുണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലായിരുന്നു നിയമോപദേശം തേടൽ അധാർമിക നടപടിയാണ് ഗവർണറുടേതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ വിമർശനം ശ്രീ സജി ചെറിയാനെ മന്ത്രിസഭയിൽ എടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം അധാർമികവും ഭരണഘടനയോടുള്ള അവഹേളനവുമാണ് കൃത്യമായ പരിശോധനകളോ സാക്ഷിമൊഴികളോ ഒന്നും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി കൊണ്ടുള്ള പോലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം നിയമ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനും സാധ്യതയേറി മുസേറ്റിയിൽ തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയത്ത് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയേറ്റ് യുവതി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് നിർണായകമാകും കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയായി മെഡിക്കൽ കോളേജിലും വീട്ടിലും പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ നിരവധി പേർ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്നലെയാണ് രശ്മി മരിച്ചത് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിനെതിരെ രശ്മിയുടെ കുടുംബം രംഗത്ത് വന്നു ഓൺലൈനായി വാങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷമാണ് രശ്മി രാജിന് ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആളായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അവന്റെ ചെലവിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പൊ ആരോഗ്യം ഈ വോട്ടൽ ഏതാണെന്നും സർക്കാർ സർക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ വേണ്ട നടപടി ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുക
संभव प्रतिषेध शक्त माई डिवैफ प्रवर्तक हॉटल अड़ी बीजेपी कौंसिलोटय नगरसभा चर्पेस उपरोध प्रतिषेध शक्त हॉटल तुरंत उदस्थर्कमें नगरसभा चर्पेस मिन्सी सबास्टिन अच्छा कोटय नरसिंह बंधप उदस्थ अवे चल अड़ पूटी आदि प्रश्नमें अशेम ऐसा अवश्यप क्लियर शेषंत्र कड़ तुरकान पर पक्ष अद्वारी बंद कड़ पीड़ा तुरंत इनेदस्थन आ उदस्थने शक्त स्वीक जी श्रीजित विवर चेर श्रीजित ईस्टमोर्टम ऋपर्ट वाले निर्णायक अरुत विशद अश्वनी तीर्च भेम आरोग्य प्रश्न कुटांगे अरुत मरण कारण अदाण तीर्च पिशोधना फल अधानपेट आंतरवय पल तकू अदाधये कीर्च प्राथमिक पोस्टमोर्टम पिशोधना ऋपर्ट मेरीपक्षे इन पोलिश ल इतम आंतरवय बाधि केस आयोजे आंतरवय पिशोधना रासपरीशोधना फल वर साचर्य कूड़ी पक्षे वे अदिवि पक्षे अभुतपान नीवल पोलिने संबंध पोलिस् इन पिशोधना फल कूड़ी लेसमेंटी कहूम हॉटल मलपुर मंदी हॉटल मोशं भरण अद आरोग्य प्रश्न निरवधि पे अमा की पल्ल परा अड़े प्रवर्ती लाइसा नगरसभ उदस्थर्कमेंटय नगरसभा चर्पेस बिन्सी सबास्ट व्यक्त एस्टमोर्ट पिशोधन प्राथमिक विवर वैगा संस्थान पिल व्यापक पिशोधन भक्ष्य सुरक्षा कमीशन निर्देश नल्गिय आरोग्य वकुप मंत्री वीणा जोर्ज शुचित्वो मा कलर्द भापन स्वीकमें मंत्री भाग्य संस्थान व्यापक पिल व्यापक पिशोधन निर्देश नल्कि संस्थान व्यापक भक्ष्यसुरक्षा विभाग बुहारी हॉटल अड़पचु हॉटल वृत्तिन साचर्यटा उमेश बालकृष्ण ऋपे संस्थान व्यापक भक्ष्य सुरक्षा विभाग तिशोधन इतना वृत्तिन साचर्य कूड़ा भाई मायम चेरकल कधानी पिशोधन ऐसी रीती वृत्तिन साचर्यम भाई चेरक कापनमें लाइसेंस रद्दा आरोग्यमंत्री निर्देश नल्कि टीम नमोपम चेर सर तिवनपुर पिशोधन ऐसी भक्ष्यसुरक्षा वकुपि निरंतर पिशोधन भाग ई कई दिवस भक्ष्यविषमी बंद वकुप वाले कर्शन पिशोधन संस्थान व्यापक एल जिल ना प्रत्येक स्क्वाड रूपी अदाद जिल असं कमीषण डेप्यूटी कमीषण नेतृत्व को अंतर अगमपुर जिले इतना स्क्वाड एल नियोजन मंडल फुड सेफ्टी ऑफीसर्मा टीम पिशोधी अगर भागवनपुर नगर वनपुर नगर फुड सेफ्टी ऑफीसर् श्रीमती मगबरती नेतृत्व स्क्वाड इन तिवनपुर बुहारी हॉटल पिशोधिक आ स्थापन वाले वृत्तिन अगर अड़क कहचर्य स्थापन अटक निर्देश अब वाले गौरव तो कूड़िया इतपीट रीती प्रवर्ती श्रद्धेपेटे अतर स्थापन कर्शन विधे विधेयक नियमपर स्वीक अगर भाग हॉटल मानदंड पाल तात्कालिक अटचुम 
അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള റെയ്ഡുകൾ നമ്മൾ വരും ദിവസങ്ങളിലും ജില്ലയിലും മറ്റ് ജില്ല മറ്റ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മറ്റ് ജില്ലകളിലും എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ക്വാഡ് പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട് കർശനമായ നടപടികൾ വകുപ്പ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും നടക്കുന്നത് കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും തിരുവനന്തപുരത്ത് ബുഹാരി എന്ന ഹോട്ടലാണ് പൊട്ടിച്ചത് നേരത്തെയും പലതവണ സമാനമായ രീതിയിൽ വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പൂട്ടുകയും തുടർന്ന് വീണ്ടും തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഈ ഹോട്ടലിനുള്ളത് എന്തായാലും വീണ്ടും ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഈ ഹോട്ടൽ ഇപ്പോൾ പൂട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ഫ്രിഡ്ജിലടക്കം വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യം കൂടാതെ ക്ഷുദ്രജീവികൾ പാറ്റ അടക്കമുള്ള ആ പ്രദേശത്തെല്ലാം ഓടി നടക്കുന്നു തുടങ്ങിയവയെല്ലാമാണ് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ കണ്ടെത്തിയത് എന്തായാലും ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഹരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇനി ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ റെയ്ഡ് വിവിധ ടീമുകളായി തിരിഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരത്തും റെയ്ഡ് തുടരുകയാണ് ഒൻപത് വർഷം മുൻപ് അബുദാബിയിൽ നിന്ന് കാണാതായ മകനെ അപ്രതീക്ഷിതമായി കണ്ടെത്തിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഒരു കുടുംബം തിരുവനന്തപുരം ആര്യനാട തോളൂർ പ്രവീണാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീഡിയോ കോളിലൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഇതിന് വഴിത്തിരിവായത് മുൻ കൌൺസിലർ ഐ പി ബിനുവും പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആർ പ്രശാന്തുമാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടോടെ ലേഡീസ് ബാൻഡ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം നീണ്ട ഒൻപത് വർഷം ആദ്യയോടെ തിരച്ചിലുകൾ എന്നെങ്കിലും തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയേറിയ കാത്തിരിപ്പുകൾ തേടാത്ത വഴികളില്ല കരയാത്ത ദിവസങ്ങളില്ല ഒടുവിൽ സ്വന്തം മകൻ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ലെന്ന് സ്വയം വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ഈ കുടുംബം എല്ലാറ്റിനും ഒടുവിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി വീഡിയോ കോളിലൂടെ മകൻ വീണ്ടും മുന്നിൽ നാട്ടിൽ പെയിന്റിംഗ് ജോലിയായിരുന്ന പ്രവീൺ ഹോട്ടൽ ജോലി തേടിയാണ് ഒൻപത് കൊല്ലം മുൻപ് അബുദാബിയിൽ പോയത് രണ്ടു വർഷം വരെ വിളിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ അതും നിലച്ചു എനിക്ക് എന്റെ മകൻ വരുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴായാലും എനിക്കൊന്ന് കണ്ട് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ മുൻ കൗൺസിലർ ഐ പി ബിനുവിന് അപ്രതീക്ഷിതമായി ലഭിച്ച ഒരു ഫോൺ കോൾ വഴി തിരിവായി പ്രശാന്തിന്റെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വീടുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുക പോലീസ് ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ നമ്മളെ കിട്ടിയ സോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണ് സി എ പ്രശാന്തിന്റെ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഉടനെ തന്നെ വലിയ വലിയ ഇത് ആ കലിദാസ് നമ്പർ ഞാൻ അവർക്ക് കലിദാസ് പ്രശാന്ത് നമ്പർ അയച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷെ പ്രശാന്ത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടു ഇവിടെ നേരിട്ട് വന്നു അവിടെ പിന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ്റെ പഠിച്ച അജേഷും ഈ പ്രദേശത്തുള്ള അവർ നേരിട്ട് വന്നു എന്തായാലും അവർ വലിയ പുതിയ വർഷത്തിൽ ഒരു വലിയ സന്തോഷമാണ് ആ കുടുംബത്തിനുണ്ടായത് വിവരം അറിഞ്ഞ സി ഐ പ്രശാന്ത് കുടുംബത്തെ തേടിയെത്തി ഞാൻ എൻ്റെ അവരുടെ പാസ്പോർട്ട് കോപ്പി അയച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അരിനാടാണ് അഡ്രസ്സ് ഉള്ളത് സോ അവർ എൻ്റെ വീട് അരിനാടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എൻ്റെ സുഹൃത്തായ അജേഷുണ്ട് അജേഷിനെ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഇതിൽ മിസ്സിംഗ് ആണ് അവർ വീടുകാരെല്ലാം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒമ്പത് വർഷമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അജേഷിനെയും കൂട്ടി ഇന്നലെ അപ്പോൾ തന്നെ ആ വീട്ടിലെത്തുകയും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഇനി ആളിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നൊരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ ഈ അബുദാബിയിലുള്ളവരുമായിട്ട് വീഡിയോ കോൾ വഴി വിളിച്ച് പുള്ളിയെ കിട്ടി അങ്ങനെ വീട്ടുകാരെ കാണിച്ചു അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളൊരു മുഹൂർത്തമായിരുന്നു സ്വന്തം മകനെ കാണാൻ ഈ കുടുംബം ഇനിയും ഏറെ കാത്തിരിക്കണം പ്രവീണിന് നാട്ടിലെത്താൻ കടമ്പ കളേറെയാണ് ഇതുവരെ ലഭിച്ച സഹായം ഈ കുടുംബം ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ക്യാമറമാൻ ബിപിൻ മുരളിക്കൊപ്പം നന്ദകുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന